बिस्मिल्लाहमानीम आजकल महते अनुष्ठान समय सभापति परिक्रमा अधिद्तर समय महापरिचालक सम्मानित सचिव सम्मानित अतिथिबृंद स्वास्थ्य एवं परिवार परिक्रमा अधिद्तर एवं मंत्रालय उद्बोधन कर्मकर्तृंद मठ पर्यर कर्मकर्तृंद सुधी मंडल अनबल रिप्रेजेंटेट फ्रम इट आदार डोन एजेंसिस सांबादिक बंधुगण असलम आलैकुम आज के अत्यंत आनंदित आज के मठ पर्यर परिवार परिक्रमा अधिद्तर कर्मकर्ता समावेश में उपस्थित होक्रमा अधिद्तर कर्मकर्ता संगे मठ पर्या कर्मकर्तार संगे खूब बस देखा है ना मैक्सिमाम प्रोग्राम ही है स्वास्थ्य अधिद्तर विभिन्न स्वरूप आचरण कर अधिद्तर संगे तेज़ खुशी होने आमंत्रण जानते हैं अपना एक अनुष्ठान सुंदर अनुष्ठान उपस्थित हो कृतज्ञता जाना धन्यवाद जाना स्वास्थ्य मंत्रालय सचिव जो शेल इसलम सहेब के तीन दीर्घ प्राय बचर अत निष्ठार संगे सदार संगे दक्षतार संगे हमारे मंत्रालय के परिचालना करा के सहाज कर कर्मजीवने एक समय विदाय निधि है विदाय निधि हो तीन विभिन्न समय विभिन्न मंत्रालय सचिव अत्य दक्षतार संगे दायित्व पालन कर विधाय मान्य प्रधानमंत्री ताके गुरुतपूर्ण मंत्रालय सचिव हिसाब से दायित्व दिए कथा आज के तरह कर्म दिवस शेष हमें सब समय आशा करब तर भविष्य जीवनों जो अत्यंत सुंदर सुखमय शक्त है तरह दक्षता दी जो अन्न जेको सेक्टर ही दायित्व पालन करते जनगणर जन देश उपकार करते कथा ठक सठी भाई परिवार परिक्रमा अधिद्तर अनेक कर्मकर्ता मार्फल कर्मी पर्त हताश है जो पदोन्नति आटके जाए अवश्य मंत्री हिसाब से चेष्टा कर हेल्थ सेक्टर विशेष चिकित्सक मंडली के अनेक प्रमोशन अनेक दीर्घद विलम्बित छो ये अनेक क्षेत्र द्रुतगति वास्तवयन हो चेषा करब मंत्री थका अवस्था समय मध्य हमारे फैमिली प्लानिंग पदोन्नति आटके आज मीमांसा करार जो अपने पदोन्नति देर व्यवस्था इनशाला करब एक अच्छा बोलते चाची का अनेक एगिए गए सचिव नेतृत्व कैडार नन कैडर डाक्त समस्या छो निजे मध्य जो बिरोध छो अने मीमांसित हो माननीय प्रधानमंत्री अनुमोदन नहीं निश्चय आप जर का कटे जाए इनशाला अपना निश्चय दायित्व पालन करते हैं पदोन्नति पाने और योग्यता अनुजाई क्या कर सूझ पा आज के जे सिसटेम आलोचना कर तथ्य प्रजुक्त बांगलेश आज के तथ्य प्रजुक्ति निर्भर बांगलेश गढ़े तोलार लक्ष्य शेख हासिना माननीय प्रधानमंत्री दो हज़ार नय साल जे जा शुरू करते गलता दार प्रान उपस्थित हो सबकि तथ्य प्रजुक्ति निर्भर शिक्षांगण बोलें स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र बोलें अवकाठमगत उन्नयन बोल सबकि आज के तथ्य प्रजुक्ति निर्भर बांग्लेश शुद्ध ना सारा दुनिया आज के तथ्य प्रजुक्ति आधुनिक प्रजुक्त निर्भरशील द्रुतगति एग्जे जाभव हो क्यों जेहेतु पलिटिकल गवर्नमेंट 
বিরতিহীন ভাবে দেশ পরিচালনা করার সুযোগ পেয়েছে এখানে সাংবাদিক বন্ধুরা আছেন সুধী মন্ডলী আছেন আমার কর্মকর্তারা আছেন উইদাউট পলিটিক্যাল স্টেবিলিটি কোনো দেশ এগুতে পারে না রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সবচেয়ে বড় উপাদান একটা দেশ করে তোলার জন্য যে উন্নত দেশ হোক সমৃদ্ধ দেশ হোক উন্নয়নশীল দেশ যেই হোক দেশে হোক না কেন কোন কাজই কিন্তু মাঝখানে থেমে গেলে সেই কাজটি সম্পন্ন হয় না আজকেও যে আমরা যাত্রা শুরু করেছি দেখেন টাঙ্গাইল দিয়ে হবিগঞ্জ দিয়ে শুরু করেছি টাঙ্গাইল হবিগঞ্জে দুজন কর্মী মাঠ পর্যায়ে কর্মী সুন্দরভাবে বলল কিভাবে তারা কাজ করছে জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য কিভাবে তথ্য সংগ্রহ করছে সংরক্ষণ করছে এবং উদ্বুদ্ধ করছে আপনার মা বোনদেরকে তার যে ডাটা সংরক্ষণ সে করছে সব কিছু তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে গেছে বিধায় তারা এখন কাজ করতে সময় লাগে না কষ্ট হয় না ভারী বোঝা নিয়ে ঘুরতে হয় না তাকে ছোট্ট যন্ত্রের মাধ্যমে সে সব কিছু জানতে পারে আমি অনেকগুলো হেলথ কমিউনিটি ক্লিনিক পরিদর্শন করেছি বিভিন্ন সময় দেখেছি ছোট্ট একটি মেশিন দিয়ে যন্ত্র দিয়ে সে জানতে পারছে তার রুগীর অবস্থাটা কি শান্ত সময় মায়ের অবস্থাটা কি কিভাবে সে চিকিৎসা নিচ্ছে নেবে ভবিষ্যৎ নেওয়াও দরকার সব কিছু জানতে পারছে সে তাৎক্ষণিকভাবে জানতে পারছে একেবারে গ্রামে পণ্যকুটি যে বাস করে যে মেয়েটি সে পর্যন্ত আজকে জানেন কিভাবে তাকে আধুনিক প্রযুক্তি তাকে এই সিস্টেমটা তাকে এগিয়ে দিচ্ছে কিন্তু সবই সম্ভব হয়েছে কিভাবে যেহেতু আমরা সময় পেয়েছি আমরা সময় পাচ্ছি আজ টাঙ্গাইল ভবিগঞ্জের কাজ শুরু হয়েছে আজকে আমরা আরও চারটি বা পাঁচটা ডিস্ট্রিক্টে আমরা সেই কাজটি করতে যাচ্ছি আমাকে কিছুক্ষণ আগেই হুমায়ুন কবির সাহেব বললেন এখানে কর্মকর্তারা বললেন যে প্রতিটি জেলা শহরে কতগুলো দিলেন আপনারা এই ট্যাপ করে দিলাম পাঁচটি জেলা দিলাম পর্যায়ক্রমে আমরা চব্বিশটা জেলায় যাবে তার মানে সময় অনুযায়ী কাজগুলো হবে এটা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র একটি পলিটিক্যাল স্টেবল গভর্নমেন্টের কারণে সম্ভব হয়েছে আমরা বাঙালি জাতির হচ্ছে বৈশিষ্ট্য হলো আমরা খুব অস্থির জাতি কোনো কিছুর জন্য আমরা দ্রুত শেষ করে না ছাড়াও আমাদের উপায় থাকে না কবে আমরা সন্তুষ্ট হতে চাই না অধৈর্য হয়ে যায় যে কোনো ব্যাপারে বৃষ্টি বেশি হলেও এটা গভর্নমেন্টের দোষ কম হলেও গভর্নমেন্টের দোষ রোদ বেশি হলেও গভর্নমেন্টের দোষ কম রোদ পড়লেও গভর্নমেন্টের দোষ এই যে মানসিকতা আমাদের কাজ করে এটা কিন্তু দেশ এগিয়ে তোলার জন্য এখন এগিয়ে নেওয়ার জন্য সুখকর নয় আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার সাংবাদিক বন্ধুরা আছেন নিশ্চয় বিরোধিতা হবে সমালোচনা হবে সমালোচনার মধ্য দিয়েই তো আমরা এগোতে পারব আমার যদি ভুল না ধরা হয় তাহলে আমি কীভাবে ভুল সংশোধন করবো বলেন অবশ্যই করতে হবে কিন্তু তার মানে এই নয় যে আপনাকে মাঠ পথে অগান্তিকভাবে আপনাকে ঠেকে দিতে হবে অথবা আপনার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আগেই আপনাকে থামিয়ে দিতে হবে আমাদের সংস্কৃতি হলো আমি একটা সিস্টেম চালু করলাম আর একটি গভর্নমেন্ট এসে সেই সিস্টেম বন্ধ করবে এই কারণে যে আমি কেন এটি চালু করেছি আপনাদের মনে আছে হেলথ কমিটি ক্লিনিক শেখ হাসিনা চালু করেছিলেন শেখ হাসিনা ব্রেন চাইল তার চিন্তা বোঝার সন্তান অষ্টমের সাথে চালু করেছিলাম আমরা প্রথম মেয়াদে আমরা যখন গভর্নমেন্টে ছিলাম কিন্তু পরবর্তী গভর্নমেন্ট এসে দু হাজার এক সালে অন্যায়ভাবে অযৌক্তিকভাবে হেলথ কমিটি ক্লিনিকটা বন্ধ করে দিল এটা সিস্টেম হচ্ছে এমন একটা সিস্টেম গরিব মানুষের সিস্টেম ছিল যেখানে পশুদের মাকে গরিব মানুষকে তিরিশ সময় ওষুধ বিনা বাসে দেওয়া হয় পশুদের মাকে সেবা দেওয়া হয় এর কোনো রাজনৈতিক কোনো উদ্দেশ্য ছিল না শুধুমাত্র তিনি পর্যায়ে হেলথ সিস্টেম পৌঁছে দেওয়ার জন্যই সিস্টেম করা হয়েছিল স্বাধীনতার পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির জনক উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স চালু করেছিল কয়েক দশক পরে শেখ হাসিনা এসে মানে প্রধানমন্ত্রী হেলথ কমিটি ক্লিক করে আরও তৃণমূল পর্যায়ে হেলথ সিস্টেম চালু করেছে যা আজকে সারা দুনিয়া পরিচিত হয়েছে আবার আমরা দেখেন প্রায় পাঁচ সাত বছর পরে আবার চালু করেছি কিন্তু এর মধ্যে যে সময়টা চলে গেল 
হেলথ কমিটি ক্লিনিকের ওই ঘরগুলো গরুর আবাসস্থল হয়ে গেল নোংরা হয়ে গেল ধ্বংস হয়ে গেল আমার অগ্রগতি থেমে গেল এই যখন মানসিকতা তখন অবশ্যই আপনি চিন্তা করতে হবে আমি আজকে দেখেন স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বলেন শিক্ষা ক্ষেত্রে বলেন যোগাযোগ অবকাঠামো ক্ষেত্রে বলেন বিদ্যুৎ সেক্টরে বলেন নিরীক্ষতা দূর করার ক্ষেত্রে বলেন অর্থাৎ প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রে বাংলাদেশে এগিয়ে যাচ্ছে কারণ হচ্ছে একটি গভর্নমেন্ট তার কমিটমেন্ট নিয়ে দেশ চালাচ্ছে পরিচালনা করছে দেশ কিন্তু আমাদের ভুল তিরি হতে পারে ভুল তিরি হওয়া অস্বাভাবিক কিছু না কিন্তু সংশোধন করার তো সময় পেয়েছে আমরা সুযোগ পাচ্ছি এই ক্ষেত্রে দেখবেন সময় আমাদের সাহায্য করছে আমাদের ডোনার সাপোজ আমাদের সাহায্য করছে সহযোগিতা করছে এবং তারা আজকে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে কেন যেটা স্টেবল গভর্নমেন্ট দেশকে পরিচালনা করছে এই কারণে আমি বলতে চাই এই যে আজকে হেলথ সেক্টর আমরা কাজ করছি ফ্যান প্যানের সেক্টর আমরা কাজ করছি আমরা কি করছি আমরা তো জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছি একটি পরিকল্পিত পরিবার গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করছি আজকে আমরা যখন গ্রামে গঞ্জে যাই মাঠ পর্যায়ে আমার কবিরা কাজ করে এটা ঠিক যে সব ক্ষেত্রে যে ভালোভাবে কাজ হচ্ছে সেটা বিশ্বাস করি না অনেকে আছে যারা ফাঁকি দেয় ফাঁকি দিয়ে কাজ করার চেষ্টা করে সেটা তো ঠিক নয় এই জন্য আমরা মানুষ বসি পলিসি মেকাররা আমরা বসি আলোচনা করি আমরা ডোনারদের কাছে অ্যাডভাইস নেই সাহায্য নেই সহযোগিতা নেই তারা তো আমাদের সহজে সহযোগিতা করছে উই আর গ্রেটফুল টু আওয়ার ডেনার এজেন্সিস দে আর হেল্পিং আস স্পেশালি ইন আওয়ার হেলথ সেক্টর কোনো সন্দেহ নেই তেমন সহযোগ করছে কেন যেহেতু আমাদের সফলতা আছে আমরা বাংলাদেশ যারা আজকে বলতে পারি গর্ব করে পাকিস্তান থেকে আমরা এগিয়ে আছি হেলথ সেক্টরে অনেক ক্ষেত্রে ভারতের থেকে এগিয়ে আছি আমরা এটা এটা আমরা নই এমনকি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বীকার করেছে যে অনেক সেক্টরে আর ভারত সেক্টর ভারতে হেলথ সেক্টর হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে আমরা এগিয়ে আছি বাংলাদেশ অনেক ক্ষেত্রে এগিয়ে আছে তো গর্বের ব্যাপার আমাদের কারণ আমরা এই কাজে অনেককে সাহায্য পাচ্ছি এখানে যারা স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা আছেন আমার অনেক সাবেক সচিব এখানে আছেন অনেক এখানে ফ্যামিলি প্ল্যানিং ওয়ার্কাররা আছেন তাদের অনেকের আন্তরিকতার কারণে এই কাজটি করতে পারছি কারণ এখানে আমরা একটা দিক আমাদের নির্দেশনা আছে আমাদের একটি লক্ষ্য আছে এই লক্ষ্য নির্ধারণ করে আমরা কাজ করি আমি নিজে দেখেছি আমার বলতে কোনো দ্বিধা নাই মানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন ক্যাম্প মিটিং আসেন এখানে আমাদের সচিবরা আছেন অনেকে বর্তমানে সাবেক সচিবরা আছেন তিনি প্রতিটা বিষয় কিন্তু নিজে জেনে শুনে এসে কথা বলেন আমরা অনেক সময় আমরা নিজেরা অনেক সময় প্রস্তুত থাকি না তিনি হ্যাম ফ্যামিলি ব্যাঙ্গে বলেন পুষ্টির ব্যাপারে বলেন নিউট্রিশনের ব্যাপারে বলেন হেলথ সেক্টরের ব্যাপারে বলেন স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রে বলেন ইভেন কি উপজেলা পর্যায়ে আমার কর্মী কোনো কোথাও আছে কি না আছে এ পর্যন্ত তিনি খবর রাখেন এই যে একজন প্রাইম মিনিস্টার প্রতিটি বিষয়ে আন্তরিকভাবে জেনে শুনে কথা বলেন নির্দেশনা দেন ইচ্ছে বড় কিছু হতে পারে না আমাদের তো গর্ব যে আমরা আমরা গর্বিত যে আমাদের একজন নলেজেবল প্রাইম মিনিস্টার আছে একজন সাহসী প্রধানমন্ত্রী আছে যিনি সাহসের সঙ্গে সমস্ত মোকাবেলা করতে পারেন যেমন আছে বাংলাদেশে এটা গভীর সমস্যা রোহিঙ্গা রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানও তিনি করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন যাদের সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন দুনিয়াকে তিনি জাগ্রত করেছেন আপনি নিজেও চিন্তা করে দেখেন এখানে সাংবাদিক বন্ধুরা আছেন এই একটি বিষয় দেখেন কিভাবে শেখ হাসিনা দৃঢ়তার কারণে মানে প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ ভূমিকার কারণে আজকে ইউরোপ আমেরিকা থেকে সমস্ত দুনিয়াকে জেগে উঠেছে ইভেন আমি সেদিন আশ্চর্য হয়ে গেলাম সৌদি আরবের বাদশা যারা একটু নিজে সাথে বাড়ি কথা বলে না তারা পর্যন্ত রাশিয়ায় যে বলেছেন রোহিঙ্গার বিষয়টি সবাইকে দেখতে হবে বা ভাবতে হবে তার মানে আমার সমস্যা আজকে সৌদি আরবের বাদশা পর্যন্ত সোভিয়েত ইস্যু রাশি একে রাশিয়ায় যে তিনি আজকে পুটিনের সামনে বলেছেন আমাদের ভাবতে হবে রোহিঙ্গার সমস্যা নেই যাদের সঙ্গে মহাসচিব তো প্রায় দিনই কথা বলছেন এই বিষয়ে কেন হয়েছে এটা কারণ শেখ হাসিনা মানে প্রধানমন্ত্রী যাদের সঙ্গে যে উচ্চকণ্ঠে কথাটা বলেছেন দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন এবং বলেছেন কখন যিনি তখন দায়িত্ব পালন করে পড়েছেন কিন্তু দায়িত্ব অবহেলা করে বলেন নাই কারণ দুনিয়া জাগ্রত হয়েছে কখন যখন দেখেছে একজন প্রধানমন্ত্রী নিজের দেশে ওদেরকে আশ্রয় দিয়ে খাবার দিয়ে চিকিৎসা দিয়ে 
তারপরে এসে বলেছেন এই সমস্যা সমাধানে আমাকে সাহায্য করেন নিজের দায়িত্ব নিয়ে বলেছেন আমি কাজগুলো করছি আমাদের সাহায্য করেন একজন সাহসী প্রধানমন্ত্রী ছাড়া সম্ভব নয় কারণ আমরা একজন সাহসী প্রধানমন্ত্রী পেয়েছি উই আর প্রাউড দ্যাট উই হ্যাভ এ কারিজিয়াস প্রাইম মিনিস্টার ইন আওয়ার কান্ট্রি শেখ হাসিনা আমাদের প্রধানমন্ত্রী তিনি আমাদের সাহসী প্রধানমন্ত্রী তিনি নির্দেশনা দিতে জানেন চিহ্নিত করতে পারেন সমস্যাকে সমস্যা মোকাবেলা করতে পারেন তার সমালোচনা হতে পারে কিন্তু সরকারের সমালোচনা হতে পারে কিন্তু অহেতুক অপ্রয়োজনীয় সমালোচনা করে বাধাগ্রস্ত করবেন না আমাদের কাজকে তাই বিশ্বাস করি আপনার প্রধানমন্ত্রী যেভাবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এই পলিটিক্যাল স্টেবিলিটি রাখতে হলে আরও দশ বছর শেখ হাসিনাকে দেশ পরিচালনার সুযোগ দিতে হবে দায়িত্ব দিতে হবে আরও দশ বছর শেখ হাসিনাকে সাহায্য করতে হবে সহযোগিতা করতে হবে ইনশাল্লাহ এবং অবশ্যই নির্বাচনের মাধ্যমে তা আমরা করতে চাই ইলেকশনের বাহিরে আমরা চিন্তা করি না আমরা এমন একটা পার্টি দল যারা নির্বাচন করি আমরা ক্ষমতা এসছি বারবার আল্লাহ রহমে আবারও জনগণের ভোটেই নির্বাচিত হব কারণ আমরা যে কাজ করেছি এই একটা হেলথ সেক্টর দিয়ে দেখেন এই একটা হেলথ সেক্টর দিয়ে আমরা ইনশাল্লাহ জনগণের কাছে ভোট চাইতে পারি আগামী নির্বাচনের জন্য একটা হেলথ সেক্টর দিয়ে চাইতে পারি অন্য সেক্টর তো বাদই দিলাম আমি পদ্মা সেতুর কথা বাদ দিলাম বিদ্যুৎ সংকট সমাধানের কথা বাদ দিলাম জঙ্গি দমনের কথা বাদ দিলাম অর্থের প্রবৃত্তির কথা বাদ দিলাম অর্থই আপনার খাদ্য উৎপাদনের কথা বাদ দিলাম কৃষিক্ষেত্রের কথা বাদ দিলাম একটা হেলথ সেক্টর দিয়ে আপনি কথা বলতে পারি যে আমরাই বাংলাদেশ যারা শান মাতৃমৃত্যু হার কমিয়েছি শিশু মৃত্যু হার কমিয়েছি বাংলাদেশে পোলিও মুক্ত করেছি আমরা ধনস্টার মুক্ত করেছি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আমরা আছে অনেক দূরে এগিয়ে গেছি ইয়েস সিলেটে বা চট্টগ্রামে একটু কম আছে কিন্তু আমরা বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে আছে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি কি বলেন জন্ম নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আপনি এমন কি আজকে দেখেন এই গতকাল আমাদের স্টেট মিনিস্টার সাহেব কক্সবাজার গেছেন আমাদের জোনার্সরা আমাদের ইউনিসেফ এরা ডাব্লিউএইচও আজকে আমাদের ছয় লক্ষের উপরে করোনার ভ্যাকসিন দিয়েছে যারা কাজ শুরু হয়েছে গতকাল থেকে দেখেন রোহিঙ্গা অন্য দেশের নাগরিক যারা বাংলাদেশে এসছে যাদেরকে একটি গভর্নমেন্ট নির্মমভাবে হত্যা করেছে মায়ানমারে একটা সরকার আছে ব্রুটাল গভর্নমেন্ট দে কিল দেয়ার ওন পিপুল তারা নিজের দেশের লোককে হত্যা করছে সেই লোকগুলো আমাদের এখানে এসছে আশ্রয় নেওয়ার জন্য তাদের খাদ্য দিচ্ছে আশ্রয় দিচ্ছি চিকিৎসা আমাকে দিচ্ছে আমরা দেখেন আমার দেশে অন্য জায়গায় শ্রেষ্ঠ সেবাকে বিঘ্নিত করে আজকে ওই যে কক্সবাজার ওই অঞ্চলে আমরা ক্যাম্প করে আমার স্বাস্থ্য কর্মীদের নিয়ে ডাক্তারদের নিয়ে ওখানে আমরা তাদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি শিশুদেরকে হামের টিকা দিয়েছি এখন কলেরার ভ্যাকসিন দিচ্ছি তাদেরকে আমরা সেবা দিচ্ছি কেন যে আমরা মানুষকে বাঁচাতে চাই মানুষের পাশে দাঁড়াতে চাই তো আমি বিশ্বাস করি এই যে মহত্ববোধ থেকে শেখ হাসিনা ইনশাল্লাহ আল্লাহ রহমে আবার নির্বাচিত হবে বাংলাদেশে আগামী নির্বাচনে দেশ পরিচালনার সুযোগ তিনি পাবেন আজকে আমাদের মনে রাখতে হবে একটি সরকার কিন্তু একটি দল কিন্তু একা দেশ চলাতে পারে না যদি আপনারা আমাদের সহযোগিতা না করেন আপনার মাঠ পর্যায়ের কর্মী আমরা যে নীতি নির্ধারণ করি এখানে বসে আমি অথবা সেক্রেটারি সাহেব বলেন বা অন্য কর্মকর্তা বলেন আমরা নীতি নির্ধারণ করি পলিসি উই আর পলিসি মেকার কিন্তু আপনাদের কাজ হলো মাঠ পর্যায়ে এইটা বাস্তবায়ন করা কাজে কোনো শৈতল্য কিন্তু দেশে ঘুরতে পারে না সরকারকে সফল করতে পারে না আমাদের অনেক সমস্যা আছে অনেক সমস্যা আপনাদের থাকতে পারে যেটা আমি বললাম আপনার পদোন্নতি হোক আপনাদের কি বলে আপনাদের উৎসাহিত হওয়ার জন্য এই ব্যবস্থাগুলো আমরা নিশ্চয়ই করবো কিন্তু আপনাদের দায়িত্ব হলো আমাদের পলিসিগুলো বাস্তবায়ন করা বা আজকে যে সিস্টেমটা আপনার করেছেন আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি যে আপনারা আজকে এই যে ই এম আই সম্প্রসারণ কার্য শুরু কাজ শুরু করেছেন আগে তো শুরু হয়ে গেছে কিন্তু এটা বাস্তবায়নের জন্য আমরা এগিয়ে যাচ্ছি এই যে মাঠ পর্যায়ে কর্মীরা যে কথাটা বললো আমার খুব ভালো লেগেছে যে আমরা বাস্তবিক অর্থে ডিজিটাল সিস্টেম অনুসরণ করে আমরা আমাদের কাজে গতি বাড়াতে চাই কেন পৃথিবীতে এগিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে এখন তো চাঁদে যাওয়ার সময় এসে গেছে মনে হয় বাংলা দুনিয়ায় সেখানে আমরা কেন পিছিয়ে থাকবো বলেন আপনি তো গ্রামে গেলে দেখেন না আপনার সবাই তো গ্রামে যান আমিও যাই গরুর গাড়ি আর দেখা যায় না গরু গাড়ি যেন এখন এখন মিউজিয়ামে রাখার অবস্থা হয়ে গেছে বলেন কোথায় চলে গেছে আমরা দেখেন 
আজ থেকে কয়েক দশক আগে আমরা গ্রামে গ্রামে গরু গাছি গরু গাড়ি দেখতাম এখন গরু গাড়ি দেখি এখন দিয়ে কি দেখি পাকা রাস্তা পর সিএনজি চলতেছে কীভাবে ভটভটি চলতেছে কত আধুনিক আমরা যানবাহন দেখি আজ তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে আজ মোবাইল দিয়ে সারা দুনিয়া দেখা যায় সারা দুনিয়া দেখা যায় আর মোবাইল টেলিফোনের জন্য আমি মাঝে মাঝে নিজেকে দায়ী মনে করি ভালো একটা লক্ষণ আছে সত্যি কথা কারণ আমি যখন চিঠি মিনিস্টার ছিলাম নাইনটি সিক্সে তার মানে প্রধান নির্দেশে আমি চারটি মোবাইল টেলিফোন অপারেটরকে কীভাবে লাইসেন্স দিয়েছিলাম একটা টেলিফোন অপারেটর ছিল উনি এক লক্ষ চল্লিশ হাজার দাম নিত আমরা সে কাছে নির্দেশে সেই সময় মোবাইল টেলিফোন একেবারে ই করে দিলাম কী বলেন ওপেন করে দিলাম চারটা যখন লাইসেন্স দেওয়া হলো প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল এখন হচ্ছে এটার দাম তিন থেকে চার হাজার টাকা দাম হয়ে গেছে কিন্তু এই কারণে একটা অসুবিধা হয়ে গেছে মিথ্যা কথা বেড়ে গেছে ইনশাল্লাহ কারণ এখন মোবাইল টেলিফোন থাকার অর্থ কি বলেন বাস থেকে হয়তো বেরিয়ে গেছে কর্তা সাহেব তার গিন্নি ফোন করেছে কোথায় আছো সে আছে হয়তো ক্লাবে বলে দিল আমি অফিসে আছি আমি মিথ্যা কথা বলে দিল বাহ তারপর টেলি যখন আস্তে আসছে আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনি কোথায় আছে দেখো স্যার আমি তখন যানজটে পড়ে আসছে যানজট কিছুই নাই কি তাও বলে দিল যানজট পড়ে আসে ও মোবাইল টেলিফোন যা আসছে ধরা ধরা তো যায় না এরার জন্য আমার জন্য একটু অসুবিধা হয়ে গেছে অনেকে মনে করে যে আমি এই টেলিফোন কী বলেন কম করার সস্তা করার জন্য এই সুযোগ পেয়ে গেছে সবার হাতে টেলিফোন এখন আছে তো যাই হোক এটা তো বাদ দিতে পারো তথ্য প্রযুক্তির যুগ তো বাদ দেওয়া যাবে না তা আমি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সময় আর বেশি নেবো না আপনারা সবাই হয়তো মধ্যাহ্ন মধ্যের জন্য অপেক্ষা করছেন আপনাদের সময় নিতে চাই না এখন অনুষ্ঠান দূরে করতে শুরু হয়ে গেছে ডি সাহেবকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনি আয়োজন করেছেন আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আমি বিশ্বাস করি এই ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের যুগবুজি করার উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এবং এই আয়োজকদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং সেই সাথে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই আমার মাঠকমি যারা এখানে এসছেন আমি বিশ্বাস করি আপনারা সবাই সবাই আপনারা আপনার ডিস্ট্রিক্টের সব আছেন না এখানে সবাই তো ডিস্ট্রিক্টের না কোন কোন জেলা পর্যায়ে কারা কারা আছে হাত তোলেন দেখি হাত তোলেন জেলা পর্যায়ে কর্মকর্তা কারা আছে হাত তোলেন কজন আছেন হ্যাঁ পাঁচ ডিস্ট্রিক্ট আছে না আর অন্যরা আছে আমাদের কেন্দ্র আচ্ছা যাই হোক আপনারা সব লেভেলে যে কাজ করবেন সুবিধা করবেন আমি সবশেষে আমি এখন জাতীয় পর্যায়ে ই এম আই সম্প্রসারণ সরকারের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি আমার এই বক্তার মধ্য দিয়ে আপনার বিশ্বাস করি আর মানুষকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে আপনার আরও আন্তরিকভাবে কাজ করে যাবেন আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গ